。注意看，这个女孩手举菜刀，准备将这只老龟宰了炖汤，给病重的父亲补身子。不料乌龟竟拼尽全力滚到了地上。女孩蹲下一看，发现乌龟竟然流下了眼泪。心软的女孩顿时也哭了起来。她实在不忍心伤害乌龟。夫妻俩见女儿如此善良，于是便打算将乌龟放生。女孩听后顿时喜笑颜开。殊不知老龟乃是财神爷的化身，即将给女孩带来福报，同时也会让刷到视频，点亮红心留言，大吉大利的家人们。新的一年都能财源滚滚，好运连连。原来就在今天早上，女孩帮父亲抓完要准备回家，不料却看见一只青蛙被抓。善良的女孩见状，连忙上前将青蛙给救了下来。不料此时一个小男孩却大叫一声，女孩被吓了一跳，手里的药包不慎掉进水里。男孩刚想斥责女孩，放走了他的青蛙，却看见女孩因为药包湿透而哭泣。男孩顿时就心软了。为了补偿女孩，男孩悄悄将祖父养的老龟偷走，送给女。女孩让他拿回家炖汤喝，于是便有了开头的一幕。而丢了老龟的李老爷心急如焚，因为他觉得他们家之所以会这么有钱，全是因为那只老龟会招财，于是连忙发动全家人去找。事后得知是孙子将老龟送了人，于是李家人便上门讨要老龟。可是老龟早已被女孩放生，李家人咽不下这口气，于是便逼迫女孩的父亲十天内要雕刻出一个一模一样的石龟，否则就要他们赔偿十万两。没办法，父亲为了保护全家，于是。这便没日没夜的雕刻，终于在第十天，石龟终于雕刻完成。可是男人却因劳累过度，最终暴毙而亡。母女俩看见后悲痛万分。妻子认定是李家人害死了丈夫，于是带着尸首来到李家门口，要让他们给个说法。没想到李家人却毫不关心男人的死活，还问他们石龟有没有刻好。女人认为石龟是丈夫的心血，宁愿丢掉河里，也绝不会交给李家。就在这时，李家人也追了上来，情急之下，两人将石龟推进河里，却没。没注意石龟底下的女孩，最终女孩连同石龟一同落入水中。女孩在冰冷的河水里哭泣。就在此时，财神爷显灵出现。财神爷告诉女孩，自己正是那日他放生的那只乌龟。因为女孩的善心感动了玉帝，于是便下令让女孩进入石龟中修行。五百年后，女孩终于修成了正果，成为了一个美丽的仙女。